一个笑脸郎，四十出头就嗝了气了，到了天堂问上帝：“嘿。”我怎么这么年轻就死了？上帝跟他说：“根据你的工时申报单，你已经八十二岁了。”哈、啊，胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。最近台湾在半导体、AI、五 G 领域都大出风头，因为这个转单的效应啊，订单都涌到台湾来了。哇，开玩笑，我都是看新唐人亚太电视台的新闻耶。一些狮子辈的好朋友，他们工作时间长，没空吃饭，没空上厕所，像是科技工程师在那种防尘的环境啊，又不喝水又憋尿，结果呢，尿里头出现了蛋白了，这就是肾脏已经出问题了。我们的抗疫英雄医护人员好像也会这样吧，一直加班工作，好像做不完。可是我们的岁末哈，更是要二十四小时待命的维护全家人员，我们真的要感谢他。当然，老婆也不要变成黄脸婆，不要蜡黄的脸，好吗？我们要多爱自己一点，来偷一点时间，吃一个简单的食物——山药。来养生补一下，这一集跟南瓜那一集一样，非常适合全家大小。老丁教老卡，阿木教阿爸。没事，有阿丽出代机了。我每次小编都纠正我，阿木教阿爸，大家都来看看哦。山药的功效是什么呢？养中州以灌溉四方，所以中州就是脾。山药的功效对美女们来说，山药可以益气养血。和暖手脚、抗老化，还有美容。对像我们这种高年级生来说，山药呢可以补益中气、防感冒。对小朋友来说呢，山药是防治腹泻的好帮手。秋季要多吃山药，消除疲劳，强壮身体，工作决策有魄力。像几个药啊，补脾胃的生灵白术散、六神散，还有呢补肾的。环少丹、六味地黄丸等等，都有山药这一味。可见山药是补脾补肾很好的食材。像我们这种型男帅哥来说，山药可以消除疲劳、强壮身体，防止老胃病的复发。山药在中医书里头都是讲，他说是补肾非常重要的。所以有这么一句话啊、哦，他说山药乃男子之家珍也，是男人最好的补品。那么你就可以知道它有些什么好的功效了。下班以后。可以吃个山药紫菜蛋花汤，或者是山药排骨汤，怎么做呢？山药、紫菜、葱花、姜丝，还有鸡蛋。调味呢就是盐巴、胡椒粉、香油，就这么简单。做法就是把山药外头皮去掉，然后呢切块，泡在水里头，鸡蛋打散，然后紫菜泡水备用。水滚了，放入姜丝、紫菜，再来把山药、盐、胡椒粉，最后加入葱花、香油，那就完成了。对你家的岁末来说啊，山药可以益气养血、暖手脚、抗老化、美容养颜、气血都变好，像苹果的肌肤一样啊，你看了都开心，夫妻感情也更好啦。假日可以做一些给岁末奖啊，能够美容也可以瘦身。山药呢里头含有大量的供给人体多种糖蛋白质的混合物，叫做粘液蛋白，能够增强粘液，让皮肤能够端端端的啊，就是很很 Q 弹的样子，是很好的美容食品。男生注意啊，很好，很容易煮的啊。凉拌山药可以又简单又好吃，而且还补肾。就是用日本山药一段，然后加上麻酱、酱油、果糖，还有冷开水，还有辣油，就这些东西呢。我们这样做，把山药去皮，切成差不多一公分、四公分的那样子，一小段一小段的备用，调味料拌匀，这样子山药这样蘸一蘸吃就行了，就这么简单。我记得以前啊，我有个朋友，他开一个一个咖啡，就是咖咖啡小铺吧，他那里也供一节。一些简餐，他就教给我最简单的吃法，就是把这个山药削一削那个山药丝然后加一点醋，加一点油，这样就可以吃了，都是很简单的。其实山药煮粥就很好了，叫做山药粥。或者叫做润肺山药粥，为什么？这个山药啊，虽然是补肾的，但它也润肺。那你假如有莲子，你就加一点莲子，就叫做山药莲子粥。或者你有白果的话呢，白果又叫银杏，所以呢，这个粥就叫做山药银杏粥。吃了都会让你蛮温暖的。这些都是食疗，不要太管分量啊，就像一般煮地瓜粥那样子的概念就可以了。那或者你在里面呢，加一点点肉丝啦，或加一点点排骨啦，这样子给小孩吃。正在读国中或者高中的。学生，因为他们正好是在生长期，所以你给他吃的这个营养也够了，他也能。
能够长得高、长得壮，那么每天考试、读书压力很大的这些学生们呢，他们常常熬夜，也又容易长青春痘。哎，吃了这个粥也可以改善他们，痘痘也可以消掉啊，体力也会变得更好，然后呢，身体也软和的，并且强壮。这样子读书。会事半功倍，这个考试的时候也能够达到比较好的标准。对小朋友来说，山药也可以防止腹泻，是一个很好的东西。全家一起吃，对抗病毒，提升免疫力。山药银杏粥也可以帮助长辈血液循环好，你知道吗？银杏啊、哦。李时珍他说啊，银杏可以去痰。他说为什么能够去痰呢？他曾做过实验，他把银杏呢打碎了以后，来洗那个很油很油的盘子，竟然呢可以洗得很干净。所以他说就可以把我们身体上面所有比较脏的东西都给洗干净。所以去痰也是很好的。有一些药方子里头就用银杏来去痰的，例如有一个方子叫做补肺阿胶散，就是这样。好，再来呢，山药银杏粥呢，它可以帮助长辈呢血液循环变好，血压就可以稳定了，因此也可以增强它的免疫力。像我们这种高年级生来说啊，山药可以补中气，还有防感冒，还有呢防手脚太冷冻了。各位婆婆妈妈们，我们来煮一个粥当点心，自己吃也能防感冒，又冻龄，该多好啊！如果孩子、老公晚上在家里还在那里忙着工作啦，像我们前面讲的这些辛苦的工程师、建筑师、会计师、医师、护理师人员等等，这些年轻人啊，让他们吃了，帮助他们养好了精神，再出发。这个时候，年轻人真的要感谢老人家，家有一老，如有一宝，才能那么幸福。如果大家没住在一起，就趁假日的时候啊，煮个山药粥来补一下喽。哎，怎么煮呢？我们来看看补气固胃的山药生人排骨粥。或不用排骨的话，用肉丝也可以。假如说你是吃素的，你就不加排骨，也不加肉丝好吧？山药生人排骨粥这样做，大概党参二十公克，茯苓粉十公克，大枣十颗，再加上新鲜山药一到两百公克，差不多一杯的米，几块排骨，党参加水八杯，然后放到电锅里头煮到开关跳起来，趁热滤掉那个渣子。这个党参呢、啊，它蒸出来的这个汤汁，然后呢，加上洗干净的米，把它给煮成粥，加入茯苓粉，加入大枣。这个大枣呢是去掉籽的，放入已经削过皮的新鲜的山药，把它一起煮沸。最后呢，加一点盐巴。常常误餐的人呢，可以把它当做点心吃，也可以当做正餐来吃。通过补脾、补气、补血，能让上班充满能量。来看山药红枣粥，山药红枣粥也是很简单的一个方子，它就是米一杯，山药一百五十公克，红枣二十公克，枸杞五公克，再加盐一点点，依照个人喜欢呢、啊，这里面都可以加加减减，白米。红枣、山药放入一起煮成稀饭，再加上枸杞，因为枸杞不能够久煮啊，所以就是最后放一点枸杞。对于长期疲劳、长期劳累的人，可以帮助气血充足，不易发晕以及漂浮感。对于胃弱的那一群人。那么它能帮助消化吸收，对罹患了胃溃疡啦、十二指肠溃疡的人最适合不过了。我记得我自己以前也有过十二指肠发炎的时候，那假如说吃一点稀粥都会觉得很舒服啊。此外，对于服用消炎药物过多而引起的肠胃不适和体质虚弱的人，用这个恢复体力就有帮助。像现在的老人家了，平常自己独居，可能会随便乱吃。我们年轻人呢？平常也顾不到他们，假日的时候煮个粥来吃，而且重要的要告诉他们，这是胡医师说的，有补脾胃啦、益气血啦，还有甚至于补肾的效果。我想那老人家会心里很暖暖的哦，感到我们真心关心他们，也可以介绍他们看我们的 YT 频道，让他们可以学一些简单又营养的饮食，照料自己。或者做个甜食，全家吃。这甜食呢，我们可以用山药三百公克，白木耳二两，莲子三两，龙眼干一两，红枣十颗，冰糖适量，水八杯煮。这个其实有龙眼了，已经是甜的。假如你那个糖呢，就看情况，加加减减。那么把莲子、白木耳、红枣泡开备用，然后呢，山药去皮，切成丁状。白木耳发开了以后，放在果汁机里，再加两杯白开水来打碎，将这个莲子啊、红枣啊加水煮软，再加上山药、白木耳、冰糖，再继续煮个三分钟，再放下龙眼干煮开就可以吃了。粉丝问了、啊，说高血压可以吃南瓜吗？高血压可以吃山药吗？其实都可以啊。我的概念里面啊是这样的，血压高
它不是病，血压高是有病了才血压高。那么你的身体，例如肾脏不好啦，心脏不好啦，或者是其他有什么病了，你血压才可以才会高的。那么你要是吃了南瓜或者吃了这个山药，身体变好了，怎么会对血压有困扰的呢？不会啊，因为你把身体变好，血压不会受到困扰。有粉丝问啊，南瓜不能吃太多，到底多少才是太多？其实你的身体会告诉你的，你吃到觉得有点饱胀了，甚至于打饱嗝了。你说这个时候是不是已经吃多了呀？就这么简单嘛啊！好，可以每天吃吗？多久吃一次？呃，这个都不要紧啊，都可以吃啊，每天都可以吃也无所谓。但是呢，南瓜不是经常可以买得到的嘛，对不对？只有一个季节，对不对？那有长辈说，有病母的人不能吃南瓜，其实不是啊，其实也是讲有些人湿气太重的，那他吃南瓜叫节制，不要吃过多，就这个意思。有粉丝问，甲状腺可以吃南瓜吗？吃南瓜会升血压吗？跟前面讲的一样，甲状腺能不能吃南瓜？当然可以。甲状腺啊，其实不是甲状腺可会吃南瓜，而是我们每个人都有甲状腺。先讲清楚啊，甲状腺亢奋的人或甲状腺低能的人都有可能甲状腺肿。我想这个问题是问甲状腺肿可不可以吃南瓜？我告诉你，我在甲状腺那一集里头提到过，生菜是绝对不要吃。可是甲状腺肿，南瓜没有禁忌啊、哦，不要紧的。又有问的，南瓜煮麦片粥行吗？当然行啊，南瓜。怎么煮都可以，都好吃。有人煮南瓜米粉，有人煮南瓜饭，还有人问山药可不可以多吃？一样的，什么叫多吃？还是那个概念，就是吃的已经饱胀了，已经都打嗝气了，那就太多了，就吃到刚刚好就行。有很多粉丝问我们的荧幕上面啊。这个 subtitle 有英文有中文，对不对？有的时候会英文遮住中文，可以。你只要在 YouTube 频道上面，你可以把设定打开，然后呢把那个字幕关掉，这就可以了。因为那个字幕是特别为英文而做的，那么英文会遮住中文，主要的是因为有的人读英文比较方便，他不需要读看中文，所以会用英文遮住中文啊。因此呢，你可以这样做，就是在这个设定的地方把字幕关掉就好。今天的内容就说到这里。喜欢我的频道吗？喜欢的话，请按订阅，并且加上小铃铛。另外，我的脸书经常会出现一些不同的内容，请大家也能够上去按赞加入，谢谢大家。